Hi, hello, good afternoon. Grace Time here. It's uh, what day is today? Tuesday afternoon. And today, guys, uh, what I'm going to share with you is um, how we accumulate money. Okay? So, um, right now, uh, dahil sa pandemic, no? Medyo mahirap ang panahon. Uh, so, karamihan, walang work, kal karamihan naghahanap ng opportunity kung paano makasurvive, di ba? Paano madagdagan yung ating mga income para ma, ma, ma anong tawag dito? Makaya natin na i-provide yung mga pangangailangan ng ating family. Okay, so uh, meron ako mga natutunan na mga... Uh, mga strategies na pwede natin gamitin, lalo na sa panahon na to. So, kung makikita natin during this pandemic, during the lockdown, um, dalawang klase ng, uh, ng tao. Isang nag enjoy dahil kumikita at isa naman is na na-stress dahil bumaba lahat, nawala ng work, uh, yung business is hindi maganda. So, dalawang klase lang yan. So, sino-sino itong mga tao na to? So, yung isa is ang grupo ng mga tao na nakakakita ng opportunity. At nakakakita ng opportunity at ready sila. Meron silang tinatawag na opportunity fund. No? At isa naman, yung hindi nakakakita ng opportunity. So, once na na-down sila, nawala ng work, lahat na na-down. Lahat na, kumbaga, gumuho yung, ano, yung mundo. No? So, itong dalawang uh, type of people uh, ang nandito sa atin. So, ngayon, ito sa mga natutunan ko kasi during this pandemic, actually, ako nasa bahay lang palagi everyday, but during this pandemic, um, madaming naging plus para sa amin. Um, Unang-una, yung uh, sa investment, tumaas. Itong opportunity, dumating. So, may mga may mga products or na naging mura no so dahil naging mura nagkaroon tayo ng opportunity na mabili to ng mura at mabenta natin ng mura din pero may kita tayo na katulong pa tayo sa tao at yung mga investment na nilagay namin nung matagal ng panahon is naggrow so ikwento ko sa inyo later on kung ano-ano yung mga ginawa namin para ma-share ko rin na siguro mga katulong din sa iba okay so um Sabi naman dito ni ano ni ni Tony Robbins, no? So ito yung mga natutunan ko kanina na pinanood ko na gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya dito, uh, not only making money but creating helping people. So isa pala yon na way para tayo is maka-accumulate ng money. So sabi, but naman helping people makaka-accumulate ka ng money. So in in the Bible din nakalagay the start of receiving is giving. So, umpisa, magigib muna tayo. Di sasabihin nyo naman, ah, paano ngayon? Wala naman tayong igigib. Paano tayo magigib? So, um, anything you can do every day na maibibigay natin, pwede natin ibigay sa tao, hindi man money. No? Kasi ngayong pandemic, ang dami nating oras. We are so free. A lot of time. Kasi wala nga tayong work, di ba? So dahil sa marami tayong oras, ano ang pwede nating ibigay? Ano ang pwede nating i-give sa tao na makakatulong sa kanila? Kasi during this time, ang naiisip lang natin, wala akong perang pambigay. No? Kasi pandemic ngayon, mahirap kami walang pambigay. So ano yung mga things or bagay-bagay or anything na valuable na pwede nating ibigay? So hindi po siya yung, ano, yung material, no? So, pwede tayong magbigay ng tulong, no? ng advices, or something na pwede nating ibigay. Kasi ang first step ng receiving is giving. So, magbibigay muna tayo. Isipin natin sa marketplace, di ba? Kapag ka nagtinda ka, may dala kang isda, ibebenta mo, saka ka lang babayaran ng pera. Wala namang nauna yung pera kaysa sa, ano, di ba? Dapat meron kang product, meron kang value sa marketplace bago yung pera lalapit sa'yo. Kasi isipin mo, ay, wala nang income. Walang income kasi walang value, walang value na ibibigay tayo sa marketplace. So, ano yung value na maibibigay natin bago tayo makakalisib? So, yon So, uh, creating, being creative, creating a uh, Something that can help other people. So, be creative. Sabi nga ni Tony Robbins, not only making money, but creating 
uh, things to be able to help others. Creating um, idea na makakatulong sa iba. Kung wala tayo yung cash na mabibigay. Then, compound of interest. Sabi. So, yung, uh, yung money pumapasok sa atin dahil doon sa unti-unti, paunti-unting naiipon na nagmumultiply, naiipon, nagmumultiply at dumadami. Diba? So, karamihan sa atin, ay, kunti lang naman ang kinikita dyan, ayoko. So, kung hindi mag-uumpisa sa kunti, hindi yan dadami. So, yun pala yun. So, mag-uumpisa sa kunti. Ano ba yung konti na meron ka ngayon na pwede mong i-leverage? Leverage. Ah, oh, wala akong pangpuhunan. So, ano ba yung meron ka ngayon or nasa resources, may resources or nasa palibot mo? Kung wala man sa palibot mo, you will be resourceful. Hahanapin mo. Maging resourceful kasi hindi naman tayo nag-iisa sa mundo. Marami naman tayong friends, di ba? So, ano yung mga resources or be resourceful para makita natin na magkaroon tayo? Especially now, ang daming opportunity. Isa yung being entrepreneur, di ba? So, sabi natin, ay wala akong pampuhunan. So, ngayon, ang dami. Itong mga networking, isa yan. Teaching, isa yan. So, kung wala tayong maituturo, pwede tayong mag-networking. So, yung networking, hindi po yan kailangan ng ang daming mong pera. Sabi natin, mag-uumpisa sa meron. O, pwede rin, mag-uumpisa. Tulungan muna natin yung kaibigan natin na nag-network, di ba? Pwede natin i-promote siya. Pag may bumili, di bibigyan niya tayo. Di maiipon natin yun. Onti, pa, konti. Then, i-promote natin ang i-promote. Then, pwede tayong maka-accumulate ng pera. Pwede na rin tayong bumili ng sarili natin. Di meron na rin tayong sariling business. Distributor na rin tayo. Or associate na rin tayo. Di ba? So, yung compound of interest. So, ikukwento ko sa inyo about this compound of interest. Noong unang-una, nung pumunta ako ng Japan, walang, syempre, nag-start ako, walang pera. Di ba? Then, Umuyo ako sa Philippines. So, meron akong nad nadalang salary. So, ang unang-unang ginawa ng nanay ko, yung only, only money na lang na natitira sa akin, ibinili namin ng lupa. So, yung binili namin ng lupa, di, naubusan na ako ng pera. <laughs> Siyempre, naubusan na kasi binili na nga namin ng lupa. So, naghanap ako ng way para makabalik uli sa Japan. So, yung lupang yun, binili namin ng 50,000. No? 50,000 pesos. So, 100 square meter. Ngayon, hindi, matagal siya na hindi na ilang buwan siguro, hindi na kuha yung titulo ka agad. So, ang ginawa ng mga ko, ibinalik niya, pinadagdagan niya ng interest, naging 58,000. So, yung 58,000, ibinili niya ng lupa na worth 58,000. So, hindi na lang 100 square meter, lumaki ng konti. 130 square meters yung nabili niya. So ngayon, yung lupang yon hindi ko alam kung magkano ang per square meter. So siguro nasa 6,000, 7,000 na ang per square meter niya ngayon. So isipin nyo, nag-umpisa lang doon sa 50,000. Kung baga, sampun lapad mahigit lang yan. Nasa 1,000 dollars lang na binili namin ng lupa. Yan ang tinatatayuan ng lupa namin ngayon. So yung compounding interest for long time, di ba? Katulad nung isa, nung uh, sa Philippines, may in na lupa. So, yung lupa is worth 5M. So, wala akong pera, pero alam ko na tinanong ko kung magkano siya ay pwedeng i-reserve. So, pwedeng i-reserve ng 25,000. So, $500. So, dahil sa $500 na yan, wala akong pangbayad, pero alam ko na pwede ko siyang i-reserve. Ni-reserve ko muna siya just in case makakuha ako ng pangbayad, paunti-unti, is ma makakuha ko siya. So, ang ginawa ko, yung aking income, sa network marketing, yun ang inilagay ko. ba? Diba? So, sa paunti-unti, paunti-unti, hanggang may nag-invest din sa akin ng friend ko, so paunti-unti, paunti-unti, hanggang nakuha namin yung lupa. So, binili namin ng 5M, so wala kaming pera nun, pero nagkaroon ng, naka kami ng, uh, ng lock, no? Pinahiram kami ng bank, at ngayon yung lupang 5M, ang halaga po niya ngayon ay 6.4M na. So, sa loob ng siguro 3 years, 17, 18, 19, 20, 3 years, sa loob ng 3 years, kumita kami ng 1.4 million. So, isa yon Compounding. Hindi pa namin nabibili. Hindi pa namin niya nakakash. Pero kumita na kaagad. So, uh, isa rin. Uh, yung isang condo rin na nakita namin. So, nagustuhan din namin. 
Kaso wala rin kaming pambili. So ang ginawa namin, kumuha kami doon sa isa naming fund. Inilagay namin para lang makastart kami. Wala pa rin kaming panghulog doon ng lahat. ba? Diba? So yun, kinuha namin. Uh, ayan nga, nakita ko ito. So nung binili namin to ng 2000, kailan ba to? Anong date niya? 2019, last year. Uh, one year pa lang. Nakuha namin ng 13M. So ngayon, dumating ang price ngayong 2000, uh, ngayong ka, nung isang araw, kinuha namin ng 13M, ngayon is 16M na. So tumaas siya ng nasa 2.8 um, something million in one year. So ko ano accumulating interest, dumadagdag, tumataas ng tumataas kahit hindi mo pa siya nakukuha, kahit hindi mo pa siya binili ng 100% ang pera mo. So itong mga chances na to, ito yung dapat nakikita natin. So hindi natin tumakikita kapag wala sa ating nagga-guide, no? So sabi natin, nako hindi ko kayang bili, ikaw kaya mo kasi may pera ka. Actually wala rin kaming pera, pero nakukuha namin yan because we learn. We learn how to see the opportunity. So pwede rin ninyong makuha yan. Hindi ko sinasabing bibili kayo ng lupa or something, pero compounding interest of anything na meron kayo. Okay? So pwede yan money, pwede yan, uh, pwede yan yung uh, mga resources nyo lang. Kasi ako noon, may namit akong client, isang, uh, isang general, no? Tapos nagkaroon ng may isang nangangailangan na ipamit doon sa general. Alam mo na utusan lang ako. Isang one time lang pumunta ako doon. So siguro hindi ko pa nga namit yung general. Kumita ako ng 20K dahil lang doon sa inintroduce ko lang. Inintroduce. Dahil lang sa mga ganung bagay, magkakaroon tayo ng interest through through sa ating mga resources, no? Hindi lang money ang resources, maraming resources kung tayo ang magiging resourceful. So compound of interest. Tapos ang isa, halimbawa meron man tayong pera, saan natin ilalagay? So where to put your money is the key. 'Di ba? Halimbawa, meron na tayong naipon. Nagtrabaho tayo sa abroad and may naipon tayo ng ilang taon nating inipon. Ngayon maglalagay tayo ng restaurant. Sabi nating restaurant nilagay natin. Nagkaroon ng COVID ngayon. So saan na yung inipon natin? Wala na. 'Di ba? So may naipon tayo. Kita natin ay may maganda magtindahan, magsari-sari store. Pero wala ka doon. Pinaubaya mo sa iyong friend or kamag-anak. So anong mangyayari? Maya-maya, wala na rin. So, saan natin ilalagay yung ating pera is the key. Hindi pwedeng ipaubaya lang natin kung saan. Ay, kasi sabi nung kaibigan ko, kikita daw dito, ito daw yung gagawin. So, yun, yung saan tayo kukuha ng lesson? Saan tayo magpapaturo? Saan natin ilalagay? So, yun is very important. Na isa yan, na hindi natin minsan pinapansin yung ano, education. Saan tayo kukuha ng lesson? Sinong magtuturo sa atin? Sinong magbe-mentor sa atin? So, minsan hindi natin tinitingnan. Sumasabay lang tayo. Ay, uso kasi ngayon ang... Ah, uso daw ngayon yung ganito. Uso daw ngayon ang networking. Bibili kami ng mga product. Magtitinda kami. So, lahat na nagtitinda. Uso daw ngayon mag magluto. Magluluto na lahat. Uso daw ngayon ganito. So makikisabay tayo sa uso without any mentoring, di ba? Walang nagme-mentor sa atin. So itong mga successful people, kahit mga successful na sila, ang gagaling na nila, meron pa silang mentor. Nagpapaturo pa rin sila. So isa yun na natutunan ko na kailangan pala talaga nating magpaturo. So saan tayo magpapaturo? So maghahanap tayo ng tao na meron nung bagay na gusto natin. Kung gusto natin magpaturo about health, pupunta tayo doon sa malapit sa atin or kung may pera tayong pambayad, mag-hire tayo ng mamahali na mentor or kung hindi naman, pupunta tayo doon sa tao na nakikita natin merong health na gusto natin. Kung gusto naman natin is fit, yung maganda yung katawan, maghahanap tayo ng tao na meron ng gusto natin. ba? Diba? Bago tayo sumunod para yung susundan natin is tama. ba? Diba? So yon. Ano, know where to put your money, ba? Diba? Tapos, uh, ito daw isang secret ng ano, ng uh, making the money is uh, gratitude. So yon, dapat daw meron tayong pasasalamat, marunong tayong magpasalamat. Kasi yung gratitude, yan yung umpisa. 
yan yung umpisa na magkakaroon tayo ng success. Makikita natin kung ano yung opportunity. Makikita natin ang opportunity dahil parang may nag-guide sa atin. Kasi pag hindi tayo grateful, halimbawa, meron tayong konti, no? Konti lang. Ay po, konti lang kasi itong nasa akin eh. So, even with small amount, dapat grateful tayo. Dapat masaya na tayo kahit konti ang nasa sa atin. So, isa yun. Kasi hindi ka nga marunong magpasalamat sa konti. Yan pa kayang malaking dumating sa'yo, magpapasalamat ka. Ay, magpapasalamat ako pag madami na. So, being grateful with small thing is the start to accumulate wealth. No? Then, isa pa. Um, itong fees. Halimbawa, halimbawa daw, uh, uh, anong tawag dito, bibili tayo ng mga stock. No? Yung stock sa stock market. Minsan, hindi natin alam yung fee, doon ang dami na doon napupunta yung mga ano, yung mga kikitain natin, no? So, minsan dapat alam daw natin kung saan tayo uh, mag-i-invest, no? So, pwede tayong mag-invest sa isang company basta alam natin kung kikita tayo diyan o hindi. So, halimbawa, uh, sa mutual fund, kikita rin tayo diyan, pero konti, 'di ba? May ano kung baga for long time nandoon yung pera natin. Uh, safe din niya kung hindi tayo marunong, isa rin niya na safe way. So, mamimili tayo sa natin i-invest or halimbawa kung mag-aaral tayo, pwede tayong mag-ano ng forex kasi yung forex is kung baga pwedeng minuto madoble mo yung pera mo. So, sa long term naman, halimbawa Halimbawa, mga insurances. So, pagka 4% daw yung iyong ano, yung interest ng iyong money, madudouble mo pa yan within 18 years. Kung ang pera mo 50,000, 18 years pa yan bago madoble kung 4% lang yung yung interest niyan. Kung ang interest naman yan is 8%, 9 years mo pa bago madoble ang pera mo. Kung ang pera mo is 100,000, mag-antay ka ng 9 years para, para yan maging 200. Kung ilalagay mo naman yan doon sa may interest na 12%, no? so, anim na taon bago madoble yung pera mo. So, dapat alam din pala natin yon. So, alam din natin kung paano yan nag-work. No? Tapos, sabi nga dito, yung 10-20 uh, yung, uh, rules. So, ang ibig sabihin, yung 10 times daw ng money natin, yung income natin, alba, yung kung magkano yung income natin ngayon, 10 times yan, it times 10 mo, yan daw yung magiging pension natin na medyo okay-okay tayo, secure tayo. Pero kung gusto daw natin ng financially freedom na mag enjoy tayo sa life natin, na kung gusto natin mamasyal, makapasyal tayo, kailangan daw 20 times ng income natin ngayon. So kung magkano yung income natin, it times 20 natin, pag nag-retire tayo, dapat ganun kadami ang pera natin para financially free tayo. So, isipin nyo 20 times ngayon nga, nahirapan tayo sa money natin na to. Paano yan gawing 20 times, di ba? So, yun. So, ito, pag alam natin, alam natin kung saan natin ilalagay yung pera natin na konti para madoble siya or dumami siya. Kung dodoblehin mo, double, 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 ilang taon, di ba? Mag-aantay. So, katulad dito, merong example, itong pagka 4% daw, halimbawa, meron kang 100,000. Yung 100,000 mo, pagdating mo ng halimbawa uh, 18 years, 18 years, halimbawa 29 years old ka, 100,000 yung pera mo. Pagdating mo ng 47 years old, magiging 200,000 na yan. Kaya mag-antay ka ng 18 years. So, karamihan ngayon sa siguro sa mga uh, insurance, nasa 4%. So, 18 years mo bago madoble yung pera mo. Kaya kung konti ang pera mo dyan, mag-antay ka ng 18 years para yung madoble. Kung ilan man yan. Kung marami kang pera, 18 years, madadoble na yan. So, depende sa linagay mong pera, di ba? Kung meron naman 8%, sinabi sa'yo 8%, so, abutin ka rin ng 9 years para madoble yung pera mo. Matagal-tagal pala para madoble. No? So, pag 12% naman, abutin ka ng 6 years para madoble. So, mas mabilis ng konti, madoble, kapag nilagay mo doon sa 12%. So, dapat alam natin kung saan natin ilalagay at ilang percent ba ang itataas niyan. So, kukompute natin kasi pagdating ng panahon, titingnan natin, ay ganito lang pala kadami. ba? Kasi, hindi natin inalam. So, yun, dapat alam natin. So, yan. Um, so, Karamihan daw yung mga mutual funds nasa 3% yung fees, yung pambayad. Kasi kumukuha din sila ng payment, di ba? Ng, ng, anong tawag dito? Yung uh, 
bayad mo sa pagpatago mo ng pera mo, sa pagpa-invest mo, di ba? Okay, so, at saka meron tong ano, know how to take advantage of the system, sabi. Dapat alam pala natin kung paano gamitin yung system. So, ano mang system yung ginagamit natin? Halimbawa, nagpapatago tayo ng pera natin sa banko or nalagay natin sa, uh, sabi natin sa time deposit or halimbawa, nag-network marketing tayo, yung kita natin. Paano natin yung ginagamit? ba? Diba? Ako, ang isang technique na ginagamit ko, ginagawa ko, halimbawa, dito sa network marketing, so may kita ako, no? So, yung income ko, Kapag i-transfer ko yan sa bank, halimbawa income to the bank, so every time na ita-transfer siya, meron siyang fee, meron siyang dollar to peso, no? Or dollar to yen. So na-charge siya. So ang ginagawa ko, hindi ko siya tina-transfer. So ang ginagawa ko, ibinibili ko siya ng product. Pag binili mo siya ng product, hindi ka nababawasan ng transfer fee ng uh, dollar to peso, dollar to yen. Hindi ka nababawasan. Ngayon yung product na yun ang binebenta ko. The once na nabenta ko yung product, ang babalik sa akin is cash. di ba? So once na cash bumalik sa akin, hindi na ako madididak ng tax kasi cash na ang dumating. So kapag papasok sa bank mo, Halimbawa, pumasok, syempre babawasan niya. Kung madami na, syempre papasok talaga. Kailangan nang ipasok eh, hindi naman natin mabili lahat ng product. Pag konti pa lang, ang ginagawa ko, hindi ko na siya kaagad nilalagay sa bank. Kasi ibibili ko rin naman. So ang gagawin ko, ibibili ko na siya ng product at i-deliver ko siya doon sa mga nag-order sa akin. Then cash ko siyang nire-receive. So yun, sa fee, sa transfer fee, yung... Uh, yung money transfer, di ba, may bayad. So, nakakatipid na rin ako doon. Then, ang isa kong ginagawa is, kapag alam niyo yung system, titingnan niyo yung inyong, halimbawa, kung nag-network kayo, katulad dito sa amin sa networking, tinitingnan ko yung system. Tinitingnan ko, ang ah, ngayon mura ngayon. Ngayon may points ngayon. Malaki yung points na magagamit ko ngayon. So, we can make money by points. So, yung time na yon doon ko ilalabas yung aking, ano, yung aking tinatagong pang opportunity fund dahil doon sa points at saka halimbawa may dalawang free. So syempre, pwede ko na siyang ibenta ng medyo mura-mura kasi meron na akong dalawang free. So doon pa lang kita na ako. So doon ako bumibili sa mga opportunity na 'yon. Then sinusundan ko yung dapat kong gawin na every month dapat meron ako para yung mga naiipong compounds is magagamit ko later. So dapat marunong tayo sa system. Kung nasaan tayo, anong sistema, anong business ang ginagawa natin, dapat yung system na 'yon is alam natin. Kasi yung fee diyan sa mga system natin, yung mga taxes na kinukuha is malaki. Tapos yung mga fee na yun, syempre kung pwede mo pa yung paikutin yung pera mo. So ako ay usually pinapaikot ko yung pera ko. So halimbawa, nag, uh, nag-invest ako sa isang, halimbawa sa insurance, no? So maglalagay ka ng pera mo sa insurance. Then after a while, yung part ng investment nun, so 5 years, 6 years, or 7 years, yung part ng investment nun, kukunin ko na. Kasi minsan, halimbawa sa insurance, 4% lang yung kikitain. So yung pera kong yun, ililipat ko siya sa ibang investment. So once nung nilipat ko siya sa ibang investment, dumadami siya. Kasi mas malaki yung, ano, yung, yung anong tawag, interest na nakukuha ko doon. So halimbawa, insured ka na, plus yung pera mo, inilagay mo pa doon sa isang investment. So papaikutin mo siya. So dapat meron sa ating nagtuturo ng ganun. Then, sabi dito, uh, take advantage of the system and have emotional fitness. So, yung emotional fitness na sinasabi, hindi yan yung emotional intelligence. Of course, emotionally intelligence na tayo, but emotional fitness, ibig sabihin, kung may time man na mag-down, halimbawa, nag-invest ka, kasi wala namang 100% yung investment, halimbawa, nag-invest ka sa isang bagay, no? Tapos nag-down, halimbawa, bumaba yung price, katulad ng pandemic, halimbawa, yung stock na binili mo bumaba, so, dapat strong yung emotion mo. <laughs> strong ka. No? Kasi kung hindi ka strong, madadawan ka dyan eh pag nalugi ka. So dapat, alam mo, ano yung next step na gagawin ko? Dapat ready tayo for the next step uh, kung ano man ang nangyari sa ating business. No? So dapat meron, ano tayo, very strong, very ready tayo dyan sa mga ganyang dumarating. Kasi pag hindi, 
matadown tayo. At saka hindi lang yung emotionally fitness, no? Hindi lang yung emotion natin, but yung body din natin. Kasi karamihan na nagkakasakit, actually hindi naman nagkasakit nang dahil sa mahina yung katawan nila. Nagkasakit dahil sa emotion. So once na yung emotion natin na down, ang sunod na mangyayari, yung katawan natin is madadown. Kasi nandito yan sa ating head. Sabi nga, if you wanna be happy, your mind should be happy. no? So yung mind natin dapat so strong, dapat pinafeed din natin yung mind natin, binibigyan natin ng vitamins tayo, nagbabitamins tayo, nilagay natin sa muka natin, sa skin, para maputi, kuminis. Pero hindi natin iniisip yung loob ng katawan natin. So dapat yung katawan natin is healthy. So if we feed natin ng mga vitamins, ng mga minerals, ng mga kailangan ng katawan natin, yung immune system natin strong, at saka hindi lang yun. Hindi lang pala yung body natin yung kailangan natin, kundi yung mind. So, ano yung mga vitamins na kailangan ng ating mind? So, yan pala dapat, finifeed din natin. So, isa rin pala yan na way para maka-accumulate ka ng money. Kasi pag mahina yung pag-iisip, mahina yung hindi mo na kwenta ka agad yung kukwentahin mo, nalugi ka na. So, yung mind pala, dapat, yan ang pinaka-importante. Kasi it, <coughs> yung mind yung nag, uh, nag-de-decide, di ba? At saka yung emotion natin. Yung mind at saka yung emotion dapat is magka, ano, magka synchronize. Dapat pala. At saka yung katawan natin, mind and emotion nga synchronize. Kaya lang may sakit ka naman, ang hina ka. May masakit yung katawan mo. Hindi na rin magagana ng maayos. Dapat pala yan is synchronize. Kaya lalo kang magiging active. No? Then, uh, anong tawag dito? Uh, faith untested become smaller. So yung faith pala natin, yung faith natin, yung paniniwala natin, kapag small, pagka hindi tayo, ano, hindi natin natitest masyado yung ating faith, yung paniniwala natin, lumiliit. So pag mahina ang paniniwala mo, anong mangyayari? Madadown ka. Hindi mo makikita yung mga opportunity dumarating. Hindi mo nakwenta ng maayos. Nag-okay ka na, hindi pala tama yung computation nun. So yun. So dapat daw, uh, when things are bad, must know the opportunity and take it. Katulad dito, when things are bad, ngayon may pandemic, isipin palagi natin ang opportunity is nandito. So pagdating ng ganitong panahon, eh wala kasi akong pera eh. Eh ganito kasi. So hindi mo ginagrab yung opportunity na yung opportunity ngayon, yun yung mura. No? So kung ngayon ka nag-start, kung ngayon grinab mo yung opportunity, later on mahal na yan, nakuha mo na siya ng mura. So madaming mga opportunity ngayon na down, binababaan nila ang price dahil nga karamihan walang tao ay walang walang pera yung mga tao no so yung opportunity na yun dumarating katulad yung sa amin one time during this pandemic may tumawag nang tumawag pinapahiram kami ng pera sa bank ano ano magutang daw kami so, hindi namin kailangan sabi namin tapos sabi nila ay ano kaya gamitin natin so pina-assist na pina pina-check namin yung ano isa namin property kita namin na nakita nila na nalaman namin na mas mataas na pala yung ano yung yung value. So ngayon, before nag-pandemic, pinahiram kami ng pera. So dahil sa pinahiram kami ng pera, nai-invest na naman namin yung pera niyon. Eh kung ngayon na may pandemic, siguro may hirapan kaming manghiram sa bank, no? So yung mga ganung opportunity dapat pala nakikita natin. So pag mag-isa lang tayo, medyo mahirap, 'di ba? Kaya kami, kaming dalawa ng asawa ko, nag-aano kami, nag uusap kami o oh, eto may ganitong opportunity ano sa tingin mo eh medyo di, ano yata so nag ah, ano kaming dalawa kung medyo mahina yung isa pinupush ko may, medyo mahina ako pupush niya ako so kailangan natin ng ganun meron tayong ano may nagtutulungan so kung wala kang ganyan maghahanap ka ng magtutulong sa iyo no yon then of course yung mga lesson uh, dapat nagte-take tayo ng mga lesson or nagkukuha tayo ng sarili nating mentor so yon so Be grateful whatever you have uh, and you will see the opportunity and you will take action. Kapag grateful tayo, ginaguide pala tayo ng ating God, di ba? Ng ating Creator, igaguide niya tayo kapag nagpapasalamat tayo sa konting bagay, hindi tayo nakokontento, hindi tayo natutuwa sa konti, hindi niya tayo bibigyan ng madami. Kasi yung konti nga, hindi mo nga mapasalamatan. 
di ba? So, mag-umpisa, magkaroon ka man ng isang pirasong bread na mas pasalamat ka, bibigyan ka pa kasi matutuwa yung nagbibigay sa'yo. Kasi kahit konti, natutuwa ka, di bibigyan ka niya ng marami. So, binigyan ka, sabi mo, ko konti naman binigay sa akin, konti lang naman tong kinita ko. Di, ibig sabihin, yung magbibigay sa'yo, yung creator mo, yung ano, mawawalan sa'yo yung nangga na magbigay. Diba? Kasi hindi mo siya pinahahalagahan. Yung binibigay sa'yo, hindi mo pinapahalagahan. Yung mga tao na nagkikare sa'yo, hindi mo pinapahalagahan. So, yung ganun minsan, uh, yung gratefulness, that's very strong eh. Yung gratefulness, yan yung magbibigay sa atin ng energy. At saka bibigyan tayo ng Panginoon ng more blessings kapag tayo ay grateful. Okay? So, sabi nga doon sa book na ano uh, The Richest Man in Babylon ang ang uh, ano 3070 rule. So yung 30, ang 10% daw ng ating kinikita is kailangan ibig pambigay natin, pang-donate, no? So kung magkano man ang kita natin, yung 10% niyan is for donation. So yung another 10% niyan is to invest. Dapat nag invest tayo ng 10% ng ating income. Then another 10 is yung halimbawa kung may pagkakautang man tayo or pang security natin, halimbawa insurance natin, whatever, doon natin siya ilalagay. Then yung 70, doon lang tayo mag spend Yun lang ang panggastos natin. Hindi tayo pwedeng mag-spend more than the 70 ng ating income. So 30%, yung 10 is pang, uh, pang bigay, uh, pang tulong, pang donate. Yung 10 is pang invest kasi yung investment mo is dadami yon hindi mo kaagad kukunin yung interest pa, paiikutin mo pa yon no? Then, another 10 is yung kung security, kung may nanghingi man ng tulong dyan or something na, halimbawa, may pagkakautang ka, di ba? bayaran mo doon unti-unti. So, yun yun. At 70 yung gagamitin mo. Kung mas konti pa doon sa 70, mas okay, di ba? Yung pagbili mo ng pagkain, pan-rent mo, something like that. So, kung yung investment mabibigyan mo pa ng mas madami, mas madami yung return. So, 70-30 rules ang, ano, ang tawag dyan. So, then, ito talagang ating brain, itong ating mind is dapat very strong kasi ito yung mind natin, yung pagka-fear, ay naku, risky yan. Nag-out kaagad siya. Sinasarado niya yung ating mind. Sabihin niya, i-close mo yan kasi delikado yan. Ano, ay, wala tayong pera. Lagi siyang ganon, naka-close. So, kaya yung mind natin, everyday dapat fini-feed natin. Pinifeed natin niya, igagard natin siya para yung mind natin is ready for opportunity. Ano, strong yung mind natin. So, every day dapat nag-aaral tayo. So, uh, nag-aaral tayo. Tapos, wag, yung mind natin hindi, hindi magsasarado pagka natatakot. Kasi yung mind natin, naka-program yan sa fear. Pag fear, ay, delikado. Ay, ano, ma, ano, mahirap yan. Ay, ganito yan. Ay, hindi ko kaya yan. Yung mind natin, ganon. Natural na yon, So, dapat i-feed natin ang mind natin. I-feed natin ang i-feed ng mga books, ng mga lesson. Then, good supplement. I-feed natin ang mind natin para maging strong. Tsaka, i-train natin yung ating body. So, uh, be, be uh, no, physically fit. Dapat fit. Nag-exercise tayo. Kasi, magsasynchronize yan. Isa yan eh. Isang body lang tong hawak natin. Then, ano, yung kindness, dapat mabait tayo. Be, be kind. Sabi nga ni Tony Robbins dun sa, ano, sa master class namin. And sabi ni Tony Robbins, yung heart daw natin, i-feel natin. Mahalin natin ang ating puso. Kasi, yung heart natin ang nagbibigay sa atin ng buhay. Kapag yung heart natin hindi gumana, wala nang mangyayari sa atin. So, yung heart daw natin, ano, alagaan natin. So, i-feed din natin yung ating heart with gratitude, with kindness, di ba? So, i ano natin yung mamahalin natin yung ating heart. Kasi, once na hindi natin minahal yung heart natin, hindi tayo makakapagmahal ng iba, di ba? So, yun. Yun ang, yun ang start ng wealth. Yung wealth pala, kala ko ang wealth money lang. Yung money, mag-accumulate, puro lang trabaho. Ang working, kasi dito, wala ako nakitang work hard, work 24 hours a day. Wala ako nakita. Sa mga lesson nila, walang ganon. Hindi pala working hard as working kung ano yung salary mo dyan. Na mag-work ka ng 8 hours, 10 hours. Hindi pala ganon. Yung, yung yumayaman pala, yung nagkaka-accumulate ng, ng money at nagiging ano, uh, financially free, hindi pala sila yung nag-work ng mahabang oras. 
So, alam pala nila tong mga technique na to. Kaya sila is good. Kaya, kaya pala nakakaipon sila ng madami na yung pera dumarating ng dumarating kasi alam nila yung mga technique. Then, allocation. So, tayo daw, hindi daw pwedeng isa lang yung investment natin dito lang. Kasi pag hindi nag-grow yan, kasi lahat naman ng bagay, minsan kahit nga work, minsan hindi mo sure. May work ka ngayon tapos bigla ka natanggal, di ba? So, may business ka ngayon na lugi or something na dumating, di ba? So, dapat pala tayo, pag nag allocate ng investment, hindi lang sa isa. So, um, kami, ang ginagawa namin is, uh, syempre yung husband ko may, may trabaho siya ngayon. So, meron siyang income. Then, nag invest kami. Uh, meron din kaming paunti-unti sa mga stocks. So, meron kami nun. Then, meron din kaming nire-rent na, uh, na nga, mga property. Ako din, ganun din sa Philippines. Meron din ako nire-rent. Then, nag-networking ako. Nag-networking ako. At, at the same time, nag-aaral na rin ako nitong mga bagong ano, yung uh, trading ng Forex, ng Bitcoin. So, yung mga yun is dinadagdag ko. At saka yung nag-aaral din ako ng, para sa teaching. Kasi lahat yun is source of income. So, hindi lang isa. Yung isa man, hindi man mag-grow, meron ka pang isa. So, kahit sa investment, meron tinatawag na long-term investment. No? Tapos, meron din short-term. Yung short-term, risky, mataas yung interest nun. Tapos, yun, pag nag-interest ng mataas, nilalagay namin yun sa ibang investment para mas mabilis. Kaya, kahit konti, katulad nitong networking sa ngayon, hindi naman ganun pa kadami yung kinikita ko. Pero, Itong networking na to, nakaano na siya, umaakyat na siya. Meron na siyang nagbi-build na ako, nagbi-build ako. Kasi one day, itatapat ko na lang 'yon, magiging bunga na 'yon. So sa ngayon, meron na akong strategy ng sinusundan. Ginagaya ko yung mga strategy ng mga nag-success, 'di ba? So meron na akong sariling style. Kasi hindi naman lahat is ang sayaw is mabilis. Merong ang gustong sayaw is mabagal. ba? Diba? So, meron akong sarili kong style na alam ko yan yung kaya ko. So, yun. Kailangan pala natin to. Yung allocation. Saan natin i-allocate yung ating mga investment? no? Yung pang-invest natin. Sabi natin, ay Grace, wala naman kaming pang-invest. Okay. Wala kang pang-invest na money but how about your talent? Ano yung talent mo? Na pwede mong magamit. Maging resources mo to make... Uh, income, ba? Diba? Kasi yung talent, lahat tayo merong talent. So, kung hindi natin alam yung talent natin, magtatanong tayo sa kaibigan natin or dun sa tao na sa tingin mo, marunong tumingin. Nagtanong ka sa kaibigan mo, wala namang sense tumingin yung kaibigan mo, hindi niya sabihin, sabihin sa'yo, wala kang talent. ba? Diba? Pero kung nagtanong ka dun sa taong marunong tumingin ng talent, baka sabihin sa'yo, alam mo, may talent ka. Ito yung gawin mo. ba? Diba? So yun, kailangan pala natin diversify yung allocation. Kung st sa stock man yan, may risk, may low, may medium risk, ganon. May risky, may hindi gano. Tapos invest in the trend. So uh, more uh, meaning. So mag-invest tayo dun sa mga trend na, na, na passionate tayo. No? So kung sabi nga ni, ano, ni uh, Robert Kiyosaki, kapag hindi daw tayo marunong gumamit ng, ng iPhone, no? ah, ng iPhone, ng smartphone, sa panahon ngayon, kung ito daw smartphone as hindi makakagawa ng pera sa atin, we have problem. So ibig sabihin, dapat ang business natin is nasa smartphone. Kasi pag hindi natin ito kayang gamitin sa ating business, hindi tayo makakatag business hindi tayo magsasuccess. Mahirapan tayo sa panahon ngayon. Kasi yung time natin, paano? Bawal lumabas. Or bago ka man makapunta dun sa isa mong pupuntahan, yung tao, malay mo, hindi sila available. So, dapat alam mo yung paggamit ng system ng social media or itong smartphone. Okay? So, at isa pang nakala... So, invest in the trend. Ano yung trend na hilig mo rin? Kasi hindi naman pwedeng doon ka sa trend na hindi mo hilig. So, find a trend kasi laging meron tayong gusto na gawin na uso din. Trend ngayon. Halimbawa, ano ang trend ngayon? So, uh, ano, e-commerce. Lahat ngayon tinitinda is nasa e-commerce. Wala nang ganong mga store na nakabukas para magtingin ka, magsukat-sukat ka ng damit mo. So, dito na, di ba? Online, yung Amazon booming kasi maraming bumibili online. Yung aming company din, yung Junes, 
maraming bumibili online. Lahat na ngayon online, lahat na nang binibili. Kahit ako, itong, itong relo ko is online ko rin binili. Diba? So lahat na ngayon is online. Kaya dapat alam natin gamitin ang online. Okay, so ang mga rich people daw are productive. So, uh, at ang isang way, uh, greatness. Dapat daw, uh, ang greatness natin, dapat stand out tayo. Kumbaga, dapat makikilala tayo. Makilala tayo kasi uh, kapag tayo ay makilala, lahat ng gagawin natin is magkakaroon tayo ng result. Kung nag-network man tayo, eh, hindi tayo na, nakatago tayo sa Facebook, hindi tayo nagpapakita, hindi nila tayo makikita. Hindi tayo nagpo-post, paano tayo makikita? Di ba? Na mayroon pala tayong tinda. Wala naman tayong tindahan na aktual na tindahan. So, yung mga bagay pala na yun, kailangan natin na i-grow, i-grow, i-expand, ipakita, i-open. Kasi nga, ngayon is pandemic, halos lahat is nasa bahay. So, paano nila tayo makikita? So, grow up, go out there. Pakita natin yung sarili natin. At ano ang meron tayo? Ano yung maitutulong natin sa kanila? No? So, ngayon, anong matutulong natin sa kanila? Mali mo later, bumalik sila sa atin. Isipin nila, ano rin matutulong namin sa'yo? Di ba? Kasi ganun lang yun. We give, we, you give, and then you receive. Sabi, uh, sa, yan yung mga natutunan ko sa kanila today. So, sabi daw, kung ngayon daw na itong during pandemic, di ba, ano, crisis ngayon, kung if you don't make money during this crisis, ang gawin daw is tumingin sa salamin. <laughs> sabi, ask, how do I get here? Itanungin pero natin ang sarili natin, ba't kaya ako naging ganito? Walang kinita. Ba't kaya walang nagbabago sa akin? So, kasi ngayon is the chance. So, chance pala to na ganitong ano, may pandemic. Ito yung chance to make money. Meron tayong wifi, meron tayong phone. We can make money right now. Pag hindi pa daw tayo nagkakaroon ng money ngayon, ang gawin natin, tingnan natin ang sarili natin sa lamin. Ano ba ang mali? <laughs> ano ba yung hindi ko ginagawa? So, okay. So, yun daw. Um, so, yun dapat daw meron tayong mission. At ang best teacher, kung wala tayong teacher, wala tayong pambayad sa teacher, wala tayong kaibigan na gustong willing na turuan tayo, ang teacher daw is YouTube. Okay? Google, YouTube. Kasi lahat ng mga gusto nating hanapin is nandyan. But be careful kung sino yung susundan natin. Diba? Sino ba talaga yung gusto natin? Kasi minsan malilito tayo pag ang dami. So, i-align natin dun sa gusto natin. So, nandyan yung teacher. Paano ba mag-post? Paano bang gumawa nito? Paano bang mag-network marketing? Paano bang mag-approach? Ano, mag na Lahat po yan nasa YouTube. So, YouTube is free. But you have to find who are you going to uh, listen to. Okay, sana nakatulong sa inyo. Um, there's a lot of things na uh, matututunan natin kasi ito, natutunan ko rin lang to sa YouTube today. Kaya sinare ko sa inyo, sabi ko, ah, Tagalogin ko nga. Kasi yung English, mahirapan pa ako mag-English. Okay, sana nakatulong sa inyo guys. At this is the time, this is the opportunity. At lahat po ng opportunity at na, ay nandyan. So, hindi natin kailangan paguri ng sarili natin para mag-work ng 24 hours a day para kumita. Kasi meron po palang mga strategy. Okay po, sana nakatulong sa inyo. Grace time here and I'll see you on my next video.